আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো দুইটা গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব যেগুলো হচ্ছে কোষের পরিবাহিতা সংক্রান্ত তো এখানে আমাদের প্রথম সমস্যায় বলা আছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একটি পরিবাহিতা কোষে 0.005 নরমাল পটাশিয়াম সালফেটের দ্রবণের রোধ হয় 326 ওহম অর্থাৎ এখানে আমাদের একটা নরমাল দ্রবণ দেয়া আছে আমরা জানি নরমালিটি হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের আরেক ধরনের একটা রাশি এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে আমাদের গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পরিমাণ দ্রব্য যদি দ্রবীভূত থাকে সেই গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট পরিমাণ দ্রবের যে রাশি দ্রবের যে ঘনমাত্রা সেটা যে রাশি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাই হচ্ছে নরমালিটি তো এখানে আমাদের পটাশিয়াম সালফেট দ্রবণের ঘনমাত্রা দেয়া আছে নরমালিটি এককে এবং রোধ দেয়া আছে 326 ওহম এখন ওই পরিবাহিতা কোষের কোষ ধ্রুবকের মান দেয়া আছে কত 0.228 পয়েন্ট টু টু এইট পার সেন্টিমিটার এখন ওই দ্রবণটির আপেক্ষিক পরিবাহিতা এবং তুল্য পরিবাহিতা কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে আপেক্ষিক পরিবাহিতাকে আমরা প্রকাশ করি কাপ্পা দ্বারা এবং কাপ্পা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার হয় তিনটি রাশি একটা হচ্ছে রোধ তারপরে দুটি কোষের কোষের মধ্যবর্তী যে তরিদ্দারগুলো থাকে সেই তরিদ্দার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দরকার হয় এবং তরিদ্দারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রয়োজন হয় তো অনেক ক্ষেত্রে এই তরিদ্দারের যে দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং প্রতিটি তরিদ্দারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সেই অনুপাতটাকে বলা হয় হচ্ছে কোষ ধ্রুবক তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র রোধ এবং কোষ ধ্রুবকের মান যদি দেয়া থাকে এই দুইটা মান ব্যবহার করেও কিন্তু পরিবা কোনো একটা কোষের তরিদ বিশ্লেষের পরিবাহিতা আপেক্ষিক পরিবাহিতা নির্ণয় করা সম্ভব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি রোধের মান ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু থ্রি টোয়েন্টি সিক্স ওহম কোষ ধ্রুবক এল বাই এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু টু এইট পার সেন্টিমিটার তো এখান থেকে আপেক্ষিক পরিবাহিতা অর্থাৎ কাপ্পা ইকুয়াল টু কত আমরা নির্ণয় করব এবং তুল্য পরিবাহিতা ল্যামডা ইকুয়াল টু কত সেটা আমরা নির্ণয় করব তা আমরা জানি কাপ্পা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ওয়ান বাই আর ইন্টু এল বাই এ তাহলে ওয়ান বাই আর এর মান হচ্ছে থ্রি টোয়েন্টি সিক্স ইন্টু এল বাই এর মান জিরো পয়েন্ট টু টু এইট পার সেন্টিমিটার তো কাপ্পার মান আমরা পাবো এখানে ক্যালকুলেশন করলে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পার ওহম পার সেন্টিমিটার অর্থাৎ আমাদের এ এ অংশের যে প্রশ্নটা ছিল আপেক্ষিক পরিবাহিতা কত হবে সেটার অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পার ওহম পার সেন্টিমিটার তো এখন এই কাপ্পার মান ব্যবহার করে আমরা দ্বিতীয় অংশের মান নির্ণয় করব অর্থাৎ তুল্য পরিবাহিতা কত হবে সেটা নির্ণয় করব তো তুল্য পরিবাহিতা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ল্যামডা ইকুয়াল টু কাপ্পা ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ডিভাইডেড বাই সি তো এখানে আমাদের সি এর মান দেয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নর্মাল তো আমরা এখন মানগুলো বসিয়ে দিব কাপ্পার মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর পার ওহম পার সেন্টিমিটার ইন্টু থাউজেন্ড সেন্টিমিটার কিউব ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট কারণ নর্মালিটির সংজ্ঞাই হচ্ছে যে ওয়ান নর্মাল তখনই হবে যখন ওয়ান গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট দ্রব দ্রবীভূত থাকবে প্রতি লিটার দ্রবণে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ নর্মাল দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রতি লিটার দ্রবণে দ্রব থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট আমরা এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে তুল্য পরিবাহিতা পেয়ে যাব তাহলে ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট এইট পার ওহম সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার গ্রাম ইকুইভ্যালেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় অংশের সমাধান অর্থাৎ তুল্য পরিবাহিতা কত হবে সেটার সমাধান তো এখন আমরা দ্বিতীয় অংশটা সমাধানে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কটা কি বলা আছে প্রথমে আমরা সেটা দেখে নিচ্ছি তো আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কে বলেছে কোনো পরিবাহিতা কোষের তরিদ্দারের মাত্রাগুলো নাইনটি সেন্টিমিটার ও ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার তো এখানে মাত্রা বলতে কী বোঝাচ্ছে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ উচ্চতা এগুলোকে মাত্রা বলে আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে যেই তরিদ্দারটা ব্যবহার করে তরি কোষটা তৈরি করা হয়েছে সেই তরিদ্দারের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে 
তো আমরা জানি দৈর্ঘ্যের মান প্রস্থ অপেক্ষা বেশি হয় তো সেই ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার হচ্ছে তরিদ্দারের দৈর্ঘ্য এবং নাইনটি পয়েন্ট নাইন জিরো সেন্টিমিটার হচ্ছে তরিদ্দারের প্রস্থ এবং তরিদ্দার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তো মধ্যবর্তী দূরত্বকে প্রকাশ করা হয় ক্যাপিটা স্মল এল দ্বারা ওই পরিবাহিতা কোষের কোষ ধ্রুবকের মান কত সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে তো কোষ ধ্রুবক নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে দুইটা রাশির মান জানা প্রয়োজন প্রথমত তরিদ্দার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটাকে স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটার মান কিন্তু অলরেডি কোয়েশনে দেয়া আছে তাহলে স্মল এল ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং অপর যে মানটা দরকার কোষ ধ্রুবক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এ বা প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এখানে তরিদ্দারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের মানটা প্রয়োজন হবে তো তরিদ্দারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল সরাসরি দেয়া হয়নি কিন্তু তরিদ্দারের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ দেয়া আছে তো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফলই হচ্ছে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা মানকে গুণ করলে আমরা কিন্তু তরিদ্দারের প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বা ক্যাপিটাল এর মান পেয়ে যাব তাহলে ক্যাপিটাল এ ইকুয়াল টু হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ ইন্টু জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো ফোর ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার হচ্ছে এর মান অর্থাৎ কোষ ধ্রুবক ইকুয়াল টু হবে এল বাই এ এখানে এল এর মান দেওয়া পেলাম আমরা ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ডিভাইডেড বাই প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তরিদ্দারের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ক্যাপিটাল এর মান আমরা নির্ণয় করলাম জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো ফোর ফাইভ সেন্টিমিটার স্কোয়ার অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ পার সেন্টিমিটার অর্থাৎ ওই পরিবাহিতা কোষে কোষ ধ্রুবকের মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন সেভেন ফাইভ সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অঙ্কে সমাধান তো আশা করি আজকে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য